Good day everyone, this is Miss Maggie. Welcome back to my channel. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa qualitative research. Tama! Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa tinatawag natin qualitative research. So stay tuned if you want to know about this type of research. If you have not yet subscribed to my channel, click the subscribe button now as well as the notification bell to be updated with my educational vlogs. Although most of my vlogs now are related to research, I also plan to do some vlogs about psychology-related topics as well as those in communication. But if you have a request related to any of your studies, I may be able to do a vlog on that, explaining them to you guys. If you're a beginner in research, malamang na tinatanong mong sarili mo kung ano nga ba ang tinatawag nilang qualitative research. Sa slide na ito, binigyan kita ng pinaka-general na explanation or definition ng tinatawag natin qualitative research. Una, qualitative research is that type of research that focuses more on words rather than numbers. It involves non-numerical data such as textual explanation about the phenomenon, opinions, or experiences of your participants. It relies on non-numerical interpretations or meanings provided by participants of your study. In other words, ito ang tipo ng, ng research approach na kung saan mas binibigyang pahalaga ang pagpapaliwanag o ang interpretasyon ng ating mga participants sa isang phenomenon na ating pinag-aaralan. Mayroong limang major approaches sa tinatawag nating qualitative research. Ito ay ang mga sumusunod. Ethnography, Phenomenology, Narrative, Grounded Theory, tsaka Case Study. Sa ibang mga research books, may nakita akong imbes na narrative, ang nilagay nila is field research. Pero, when I looked at um, other sources, mas lamang na ang ang ini-include nila ay narrative invest na field research. Kung kaya, dito sa vlog na ito, I decided na invest na field research ang ilalagay ko as one of the five major research approaches. I chose narrative. Ethnography is a popular research approach among cultural anthropologists as well as sociologists. Ang layunin ng ethnography ay pag-aralan ang kultura ng isang grupo. Kaya makikita ninyo sa larawan na nasa slide na ito na mayroon tayong isang white person na nakikihalubilo sa mga black people na nasa larawan. Kaya pinapakita lamang nito na itong researcher na ito ay nag-i-immerse or nagiging bahagi, nakikalubilo sa grupong ito for a time being. Kasi gusto niyang pag-aralan kung ano-ano ang mga tradisyon o mga beliefs ng kulturang ito. Ang phenomenology naman ay nakapokus sa subjective interpretation ng participants natin about a certain phenomenon. The goal of this research approach is to discuss or describe the participants' experience in a specific context to understand a particular phenomenon. Halimbawa, gusto natin pag-aralan ang konsepto ng morality ng mga prisoners. Pwede ang phenomenology dyan. Pwede rin ang phenomenology when you want to study about um, the perspective of homeless people in, let's say, um, Quiapo, about being a homeless.
sa ibang research sources, makikita nyo na imbes na tinawag itong narrative, tinawag nila itong biography. Bakit kamo? Because this approach focuses on retelling a story of a person across time. Typically, nagpo-focus lamang ito sa isang individual, a single person. And the story is usually told in a chronological order, na parang biography. Ang main na, na point sa narrative is to discuss the sequence of events that happened in the life of a person base sa kanyang perspektibo. The aim of grounded theory is to provide a general explanation or theory about certain phenomenon. The focus is in generating a theory after gathering data. Kung nakikita mo dito sa ating picture na nasa slide, cyclical ang proseso ng grounded theory approach. Makikita mo, magsisimula tayo sa collecting data, tapos i-code natin siya i-grupo natin ang mga konsepto na pareho or similar. Tapos, gagawa tayo ng mga categories at base sa categories na ito, generate na tayo ngayon ng general explanation or ng teorya. Tapos, i-verify natin ang ating teorya sa field by, by collecting another set of data. So, cyclical lang yung grounded theory. Ang kaiba nito sa isang quantitative research, ang quantitative research kasi kadalasan meron ng teorya at ang teorya na yun ay tinitest kung totoo sa group of participants na pinili nila. Pero dito sa grounded theory, ang theory, ang, ang paggawa ng isang theory ay isa sa pinakamain focus. So, ang ibig sabihin, emergent ang theory sa approach nito. Wala pang theory bago nagsagawa ng isang research. When we talk about case study, we simply refer to an intensive research about a certain individual or a group of individuals. Ang pinaka-focus or aim o layunin ng case study is to reveal a new understanding about a certain phenomenon through an intensive study of this individual case or cases. Kadalasan ginagamit ang case study sa pag-aaral sa medisina. Halimbawa, gusto natin pag-aralan ang tinatawag na water allergy. Bakit mayroong mga taong allergic sa tubig? Bakit case study ang gagamitin nating approach? Dahil, hindi karaniwan ang allergy na ito. Mayroon lamang less than 100 people in the entire in the entire world na mayroong water allergy. Kung kaya, kung makaka, makaka kita tayo ng isang tao na may allergy sa tubig, maganda siyang gawan ng isang case study. Ngayong nabanggit na natin at napag-usapan ang different qualitative research approaches, malamang na tinatanong nyo ngayon sarili ninyo kung ano yung best qualitative research approach. Sa totoo lang, ang qualitative research approach na gagamitin natin ay depende sa kung ano ang ating purpose for conducting that study. Kung ang purpose natin ay para... Mayroon tayong bagong kaalaman tungkol sa isang rare phenomenon, katulad nung nabanggit ko kanina tungkol sa water allergy, then go ahead and choose case study. Pero kapag ang purpose man natin is to know about a certain culture, to study about their beliefs and customs or their traditions, then go ahead and choose ethnography. Ang choice din natin sa kung ano yung qualitative research approach na gagamitin natin ay depende rin sa ibang factors gaya ng accessibility natin sa ating participants or potential participants or dun sa 
kung meron tayong sapat na resources gaya ng pera or ng um, oras na maaari natin gugulin para sa isang research project na ninanais natin. Kaya, before we come up or before we decide on what qualitative research approach to use, we have to look at our resources and um, syempre, accessibility natin sa potential participants among the factors that we need to consider in choosing what research approach to use. Let us now talk about the different methods used for qualitative research. Meron tayong tinatawag na interviews. Meron ding tinatawag na focus groups. Itong si interviews tsaka si focus groups may pagkakatulad. Later on, when we talk about them individually, you will know the differences between these two types or methods of qualitative research. Meron din tayong tinatawag na observations. Meron ding surveys tsaka secondary research. Malamang na familiar na ang mga categories or mga terminologies na ito sa inyo. Let me further explain them in succeeding slides. Kapag sinasabing interviews, ito ay isang one-on-one -on -one conversation with a participant of the study where you ask him or her about certain issues related to your research. So, kadalasan, ang tinatanong mo sa iyong participant sa interview method ay isang klase ng tanong na open-ended na kung saan maaari siyang makapagpaliwanag ng kanyang saloobin o ng kanyang perspektibo ukol sa issue na iyong tinatanong. Gaya ng sinabi ko kanina, yung focus groups at yung interviews may pagkakatulad. Ang similarity nila is on the fact that in both techniques, nagtatanong ang researcher sa participants of the study. Ang kaibahan nga lang, sa focus groups or sa FGD, focus group discussion, maramihan ang sumasagot. So, may isang grupo na napili ng researcher na magpa-participate sa isang group discussion. Sa isang group discussion. So, mayroon isang katanungan na ibabato sa grupo tapos by turns ang pagsagot dun sa katanungan. Sa observation method naman, kung ikaw ay isang researcher, ang ginagawa mo lamang ay nire-record mo ang anything that can be perceived by your senses. And this can be done in two ways. In one method, the participants being observed know that they are being observed. So, nag ask ka permission if it is possible to observe them. Sa pangalawa naman, Participants are being observed in their natural setting and they do not know about it as in the case of a participant observation technique na tinatawag natin wherein the researcher is part of the group that is being studied kasi ini-immerse niya yung self niya dun sa setting or sa culture ng grupo na kanyang pinag-aaralan as in the case of mga studies na gumagamit ng ethnography. May mga estudyante ako noon na nagtatanong kung maaari rin bang gamitin ang surveys kapag qualitative ang research approach. Oo naman, pwede. Ang kadalasan ng kasing impression natin sa surveys ay yung mga, mga surveys na may questionnaire na closed-ended lahat yung mga questions. Ano ang tinatawag natin closed-ended questions? Ito yung mga type of questions na kung saan provided ang mga sagot. So, pipili lang yung participants sa provided answers ng, ng questionnaire kung alin doon yung akma sa kanyang saloobin o kanyang perspektibo. 
Sa surveys naman na ginagamit for qualitative research, ang mga questions doon ay open-ended. Kapag sinasabi natin open-ended, walang pinuprovide na choices para sa sagot. Bali, ang participant ang magpo-provide ng paliwanag or ng kanyang kasagutan doon sa mga katanungan. Ang pinakauling teknik na pag-uusapan natin na maaari natin gamitin for our qualitative research is what we call secondary research. Pag sinatawag natin secondary research, it simply means collecting information from existing sources gaya ng journal articles, books or textbooks, videos, or other materials. Sa nakikita ninyo sa slide na ito, may iba't ibang um, source of information na maaari natin gamitin for our research. Now that we're done discussing the different types of, of research methods and the different, different approaches in a qualitative research, pag-usapan naman natin ngayon kung mayroon nga bang specific technique to be used for each of these type of qualitative research. Ang kasagutan ko dyan ay, ay depende sa ano, depende sa accessibility mo sa data, depende sa resources mo, depende sa napakaraming factors. So let's talk about muna kung ano yung purpose ng study mo. Kung halimbawa ethnography ang napili mong uh, research approach, gaya nga nang nasabi ko kanina, Pag sinasabi natin ethnography, kailangan mo talagang maging part ng grupo na pinag-aaralan mo. You have to immerse yourself to the culture that you want to study kasi yun lamang ang paraan na mapag-aaralan mong mabuti ang kulturang yun. So probably the best uh, technique for that one, for ethnography, is observation. And a specific type of observation that you will use for that example is participant observation kasi you're part of the group that you are you are studying kung ibang type ng ng qualitative research or ibang ibang research approach na under sa qualitative study siguro maari mong pagsabayin or i-combine ang different techniques kasi sinasabi nga nila na Kung may marami kang techniques sa pag-gather ng data, may marami ding chance to validate your participants' um, answers to your questions. So, mas maganda raw ang study na gumagamit ng different techniques or ng more than one technique to gather data. Thank you so much for watching this vlog. I hope that you learned something from this lesson. If you have any questions or clarifications, you may send me a direct message to my Gmail account, which you can find on my channel. If you have suggestions on what topic to talk about next time, feel free to also send me a direct message. Bye-bye and see you next time.